Astăzi voi vorbi despre influența masoneriei în crearea statului național unitar român. Recunoașterea statului național unitar român a fost posibilă datorită apartenenței lui Alexandru Vaida Voievod la masonerie. Pe 1 decembrie 1918, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia proclama Unirea Transilvaniei cu România. Însă această decizie populară trebuia recunoscută de marile puteri la conferința de pace de la Paris. Evident, era vorba despre unul dintre cele mai importante momente ale istoriei moderne a României, acel al făuririi statului național unitar. Prăbușirea Marilor Imperii la sfârșitul primului război mondial a pus diplomația românească în fața unor probleme foarte greu de depășit. Prim-ministrul de atunci, Ionel I. Cebrătianu, negociase intrarea noastră în război. Intransigența lui la conferința de pace de la Paris din 1919, în ceea ce privește trasarea granițelor României, a făcut ca delegația română să se afle într-o situație deosebit de dificilă. Politicianul și-a dat seama că nu poate rezolva problema într-un mod favorabil României și a conștientizat că se află pe o poziție inferioară celorlalți participanți la negocieri. Situația delicată era printre altele și consecința a faptului că la masa conferinței de pace, toți reprezentanții de seamă ai marilor puteri erau masoni. Președintele american Woodrow Wilson, prim-ministrul englez Lloyd George, președintele francez Georges Clemenceau și prim-ministrul italian Vittorio Orlando, reprezentanții Ungariei, Serbiei, Cehoslovaciei și Poloniei erau de asemenea masoni. În acest context, doar Ionel Ice Brătianu nu era mason. Însă știa despre puterea și impactul masoneriei de la tatăl său, Ion Brătianu, care fusese inițiat în 1846 la Paris. Cu abilitate deosebită, Ionel Ice Brătianu a reușit să obțină o amânare a negocierilor pentru 10 zile. Având această marge de timp, el s-a întors în țară și l-a desemnat pe Alexandru Vaida Voievod să preia negocierile, dându-i totodată și sarcina de a adera la masonerie. Șapte reprezentanții delegației române de la Paris au solicitat să fie primiți în loja Ernest Renan din obediența Marelui Oriental Franței. Și anume, Alexandru Vaida Voievod, care la acea vreme era membru al Consiliului Dirigent Transilvanean, el fusese acceptat ca prim-ministru de Ionel Brătianu din rațiuni înalte, conform lui Neagu Giuvara. Apoi diplomatul Caius Brădiceanu, consilier la Ministerul Afacerilor Externe al României, Mihai Șerban, licențiat în agronomie la Halle și doctor în drept, conferențiar la Universitatea din Iași, avocatul arădean Gheorghe Grișan, poetul Ion Pilat, inginerul inventator și pionier al aviației mondiale Traian Voia și avocatul și gazetarul Voicu Nițescu. Cererea de inițiere a românilor datează din 14 mai 1919. Marcel Uar, venerabil lojiul Nestrenan, transmite la 24 mai 1919 Consiliului Marelui Orient al Franței următoarea recomandare. Îmi permit să vă atrag atenția binevoitoare asupra caracterului excepțional și cu totul special al acestei cereri. Acești profani nu sunt decât de puțin în vreme la Paris. Ei se vor reîntoarce după încheierea definitivă a păcii în România, unde anumite societăți secrete funcționează, dar masoneria nu există. Fără a mai insista asupra însemnătății acestei achiziții pe care suntem în ajung de a o realiza, vă rog să binevoiți să autorizați loja Ernest Renan să scurteze pentru acești profani de calitate procedura de anchetare înainte inițierii și de a studia mijloacele de a li se conferi rapid gradele succesive de companion și de maestru. În aceste condiții speciale, inițierea românilor a avut loc pe 4 august 1919. Cei șapte primesc la 23 ianuarie 1920 gradele de companion și maestru. Trebuie punctat faptul că alegerea acestei loci masonice nu a fost deloc întâmplătoare. Era un demers care țintea interesul național al românilor și nimic nu putea fi neglijat. Loja pariziană în Estrenan număra peste 100 de membri, dintre care 11 erau jurnaliști, o combinație favorabilă scopurilor delegației române la conferința de pace de la Paris. Pentru Alexandru Vaida Voievod, intrarea în masonerie nu a fost un scop în sine, ci un mijloc de a sluji interesul național. Prin intermediul masoneriei, 
Alexandru Vaida Voivod contactează la sugestia lui Marcel Uar doi politicieni francezi importanți, și anume pe senatorul Masturant, care prezida Comitetul Republican al Comerțului, Industriei și Agriculturii, și pe adjunctul ministrului de interne, Jules Favre. Uar considera că aceste întâlniri ar putea fi utile pentru viitoarele raporturi dintre România și Franța. Vai da voi voți scrie în memoriile sale. Firește că rostul adevărat al masoneriei este cu totul altul decât protecția frățească. Foarte interesante sunt și afirmațiile făcute în corespondența cu un alt mare politician patriot artelean, Iuliu Maniu. Citez. Lipsa unei serioase organizări masonice la noi a avut nesfârșite consecințe. Pentru cauza noastră înainte de război, în decursul războiului și mai cu seamă în timpul conferinței de pace. În străinătate, nu am mai fi considerați ca un fel de semisălbatici, care nici măcar până la organizare masonică nu au ajuns. Mi s-ar deschide o mie de porți pe care altul în veci pururi le vom fi găsit închise. Un relevant număr de documente referitoare la inițierea în masonerie al lui Alexandru Vaida Voivod și a celorlalți membri ai delegației Ardelene la conferința de pace la Paris din 1919 s-a păstrat și astfel avem indicii ale împletirii masoneriei cu destinele acestei țări. Este potrivită în acest context o afirmație academicianului Dan Berindel. Fără documente de acest fel, istoria modernă și contemporană a României riscă uneori să nu fie înțeleasă pe deplin. Am zis.